Entrevista do Século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do Século, estamos aqui diretamente do Estúdio 42B, no Centro de Vitória. E lembro sempre que essas outras entrevistas estão disponíveis nos canais do Século Diário no YouTube e nas plataformas de áudio, você pode seguir a gente, acompanhar, né? Vai receber em primeira mão sempre as novidades, se você ainda não curte. E hoje o tema do nosso programa é a greve dos servidores e docentes nas instituições federais de ensino superior, no caso do Espírito Santo, a UFES e o IFES, né? Universidade e Instituto Federal, entidades aí da maior importância na educação aqui no Estado. Nossos convidados para falar do tema são Jefa Santana, vice-presidente da UFES e integrante do Comando Local de Greve da UFES, o Marcos Podestá, que é do meu lado diretor do SINASEF, Sindicato que apresenta professores e servidores do IFES, e a Márcia Rezende, que na minha frente é professora de filosofia do IFES Campus Aracruz. Bom, bem-vindos, bem-vindas. É, primeiro, obrigado pela presença, né? acho que é um momento importante para a gente discutir um pouco do que está acontecendo, né? Queria começar para vocês contarem um pouco como que, desde quando né, que está havendo essas paralisações é, nas entidades. Jeff, vai começar? Eu posso começar. Ah, então, nós iniciamos na UFES no dia 15 de abril, né, deflagramos a greve, né, e desde então nós temos tido os nossos movimentos paredistas, né, assim, desde então... E com muita luta, né? Nós temos feito esse trabalho, já, já iremos fazer, diríamos aí amanhã, estaremos fazendo um mês já uhum. de greve, né? De docentes, até porque os servidores e técnicos administrativos, as pessoas servidoras e técnicas administrativas, estão desde o início de março, né? Uhum. Da segunda semana já de março, né? Do pra... dia 13 de março, se eu não me engano. Para dois meses. Isso, já está há quase dois uhum. meses. Então, a gente está aí nesse conjunto, né? De pessoas técnicas administrativas e de pessoas docentes, né? Uhum. No campo, no, diremos assim, em busca da luta pelo orçamento, né? Pelo orçamento das universidades federais, principalmente uma das pautas, né, para além do, do reajuste salarial, a questão do orçamento das universidades, das instituições federais, é uma pauta uhum. que tem sido, assim, da grande luta, né, tem se tornado a nossa maior grande luta, e também, diríamos assim, onde a gente tem percebido mais portas fechadas para a gente uhum. nas negociações junto ao MEC, né, junto ao Ministério de Educação. Então, a greve tem, né, aí se deflagrado, tem tido aí o que se pensa hoje sobre a greve, né? Hum. O que, que as pessoas têm de conceito sobre greve hoje em dia, até porque a greve como uma ferramenta de luta, né? Mais que, diríamos assim, a última greve na UFES para as pessoas docentes, para a comunidade docente, ela foi em 2016. Hum. Então, já faz um longo tempo... Né, que, não, é, que não acontece a greve dessa forma que está acontecendo, mas movimentos não faltaram, né? Diríamos aí em 2019, nós tivemos um dos maiores movimentos, né? Quando nós tínhamos um determinado governo da extrema-direita, né, com o pensamento, com a destruição da educação. E agora, a gente tendo um governo que está pensando, que pensa a educação como, como prioridade, a gente agora que tem uma chance de nossa luta se iniciais e as negociações estão ocorrendo, né? Uhum. Agora que tudo que a gente quer, né, aí, né, o orçamento, o refogaço, né, o reajuste salarial, o que que a gente vai, uhum. né, conseguir? A gente já está aí nessas propostas, contrapropostas e uhum. assembleias e negociações junto ao governo, né? Percebendo aí dentro dessa luta junto ao comando nacional, né, uhum. da nossa representação sindical que é o Andes, né? o Andes uhum. Sindicato Nacional, e o Comando de Greve Nacional e o Comando de Greve Local aqui na, na Universidade Sim. Federal. É, assim, só ressaltando esse aspecto, né? uma greve é, nacional, né? uhum. aí nós temos aí em paralelo, na verdade, é, duas greves, né? dos tec... dos... duas ou três, dependendo, né? só para explicar, pra... a gente você falou, tem a, a Andes, que é o Sindicato Nacional dos Professores, né? Uhum. É, de ensino superior federal e a gente tem a Dufes aqui como a entidade local, né? É, no caso a gente tem a Fazubra que é dos técnicos administrativos Sim. das universidades, não é isso? Uhum, isso. Que é representada aqui localmente pelo Sintufes uhum. e o Sinazef 
que é o órgão nacional que localmente tem o mesmo nome, no caso ah, representa tanto os professores como administrativos. os técnicos administrativos, não é isso? É isso aí, a gente tem uma característica um pouco diferente, porque são duas categorias, né? na verdade a, a nossa categoria de técnicos administrativos uhum. é o mesmo da, da Fazubra, então a gente está né, um alinhamento, a gente pode dizer que é uma grande greve da educação, da né? pública federal nesse momento. E assim como antes, a gente também vinha de um processo longo, uh, de mais de 100 dias de negociação, né? E a gente entendeu, assim, uh, que dentro da mesa o processo estava um pouco esgotado, né? Porque o governo tinha proposto até então, no máximo, é, 9% na composição. E né? essa mesa se inicia logo no início do governo Lula? Logo no início do governo Lula. Com os diálogos, né? Houve toda uma compreensão do, do ponto de vista né, de tudo que foi devastado, do orçamento né, das bolsas. É, foram ataques de todo tipo né, que a gente teve ao longo do governo Bolsonaro. A gente compreendeu isso. A gente compreende que o primeiro ano de governo é montado né, com, com o orçamento do governo anterior. É, no entanto, a gente né, agora... Uh, principalmente assim, né, com esse caráter superavitário que teve um ano, né, mesmo com essa toda a amarração do arcabouço fiscal, que a gente não tem concordância, né, assim, do ponto de vista de como é feito, de como é pensado, dessa amarração, né, que veio para substituir a, o, a PEC lá do, do, do teto dos gastos, né, pelo, pelo Michel Temer, mas assim, uh, foram ataques sucessivos, né, do ponto de vista de, de composição orçamentária que deixam de fora, deixam de fora, né, setores importantes como é o setor de educação, né, como é a saúde, né, como outros segmentos, né, porque a gente não discorda que que a é, que existe a necessidade de uma racionalidade de recursos, né, só que a gente sabe que isso não se coloca no Brasil, assim, é, é é, sou até como hipócrita e assim na verdade a grande provocação né para esta greve foi que na medida que a gente foi percebendo né é que esse orçamento ele estava sendo disputado pelos mais diversos uhum. setores é, hoje é para se ter uma ideia o governo é panela de pressão, né? Como diz o, o Frebeto, falou isso. Né? Exatamente, para quais, né? Para qual lado? Para quais faz... setores é. que receberam um aumento, né? E a gente sabe, né? A Polícia Federal, a Rodoviária Federal né? e outras coisas mais Exatamente. que vão. A gente vai vendo o segmento também da gente pensar nessa frente ampla, né? né? Diríamos aí de Lula e Alckmin, né? Uhum. Então a gente tem aí um segmento para a gente pensar. No quais são essas perspectivas econômicas, né? quais são as prioridades, né? e também como, como tendo o discurso da educação como prioridade, é onde chega a nossa luta. As lutas de sindicais, né? de fato, é um fator para a gente conseguir essa negociação. Né? É. Que foi dito, a gente quer agora garantir os nossos direitos, né? o que é por direito de fato. Perfeito. Você ia, você ia falar algo mais ali? Não, então, nessa disputa que a Jeva estava falando, né, Polícia Federal teve 24,5%, Polícia Rodoviária 27,5%, Polícia Penal chegou com um aumento aí de 60%, né, isso numa recomposição de carreira, não necessariamente a partir de aumento, né, IBAMA 35%, Banco Central 22%. Nós, do administrativos da Carreira Federal da Educação, amargamos a pior carreira Uh, do Serviço Público Federal. Porque tem uma imagem, né, como servidor federal, como servidor privilegiado, mas isso não está em todo segmento. Então, há uma disputa, óbvio, com demais carreiras que a gente até entende, porque assim, o nosso objetivo é que as pessoas né, melhorem o salário, né, mas, paralelamente, a gente tem aí é, de 47 a 52 bilhões né, sendo sequestrados aí pela, pela, pelas emendas parlamentares pelas emendas parlamentares, que é é uma outra discussão que a gente é, assim isso retira dinheiro embora isso de alguma forma volte para a educação através do, das, do, do, do orçamento positivo, mas isso acaba sendo um sequestro do orçamento uhum. é tira da mão do governo, né, da estrutura isso. pública e joga para os parlamentares decidir para se de isso fica muito uh, fica muito fluido, né? Por exemplo, uhum. como é que isso impacta aqui? Na última década, não teve é, IFES que abriu com orçamento próprio. Você abre com orçamento 
de um parlamentar que muitas Sim. vezes votou tudo contrário à educação, mas é, joga na base e eleitoral tem dele. toda uma pressão para que hum. essa escola abra exatamente na base eleitoral dele. Então passa a não ah, ser mais um projeto fiscal, né? Né, de, de escola que interessa a população. Então uhum. toda, é toda nessa disputa né, que a, a nossa greve entra. É, é muito menos do que a gente quer do que 56 bi. Hoje, em torno de 6 bi, por exemplo, talvez resolveria o problema das nossas greves, é, do uhum. orçamento que a universidade é. precisa, da própria recomposição orçamentária. Né? Então... É uma fração bem pequena. É, antes de entrar um pouco nessa, 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 na pauta mesmo da greve, uhum. eu queria entender, assim, para explicar como é que funciona essa greve, né? para os entenderem. Porque assim, você tem uma greve nacional, que ela é deflagrada né? é, pelos órgãos nacionais, e aí cada instituição decide se adere ou não à greve. Né? Cada Isso. sessão sindical. Cada sessão sindical. Exatamente. Né? E no caso, do, no caso da UF, são... É, Três camp, né? É, diríamos. São Mateus. Ah, quatro, né? Isso, São Mateus. Quatro, né? Diríamos dois Goiabeiras, Maruípe, Alegre e São Mateus. No IFES já são 22, né? Vocês estão é, falando. São 22 é. camp, a gente representa 20 deles, né? Porque, aliás, Santa Teresa, Itapina e Alegre são sessões independentes, né? Mas hum. o balanço da greve nacional é: nós somos mais ou menos. Nós somos. Uh, mais de seis, nós somos, somos 600, 600 espalhados, né? A greve chegou a uma adesão de quase 500, aproximadamente. É, então, é uma, né, tem uma adesão é, bastante ampla aí. De né? universidades eram 47. As universidades né? agora estão chegando a mais de 50 é. no momento, né? Uhum. A gente não tem mais de 50 universidades em greves, né? No, foram aderindo ao longo do mês de abril e algumas que já também agora no mês de maio, que foram deflagrando a greve. Eu queria aproveitar aqui a camisa do Marcos, que ele vê aqui a caráter, que está escrito carreira e salário, e revogaço e orçamento. Uhum. Acho que ele, eu estava falando aqui que ele resumiu aqui nessa camisa aqui o, as, talvez as principais pautas, né? Eu queria que vocês falassem um pouco de cada uma, né? Acho que é, eu vou chamar a, a nossa. É, professora Márcia, né, para falar um pouco dessas questões, né? É, as carreiras elas precisam passar por uma reformulação, né? A gente entende que acho que o Marcos fala melhor depois do, dos técnicos uhum. administrativos, mas a gente entende que a dos professores também precisa. Nosso salário está defasado e e perdendo é, e muito com a inflação desde 2016. A gente como já disse a colega, a gente não ficou parado, né? Tem um movimento aí, a gente teve tira a mão do meu IFES, movimentos muito uhum. fortes que depois foram impactados pela pandemia. É, a gente teve uma pandemia no né? meio, Não né? é que a gente Bolsonaro não tenha feito complexo. greve, é que quando a gente estava para entrar em greve, a gente teve a pandemia. É, tem uma série de portarias que foram promulgadas pelo governo anterior que visam, em certa medida, para a gente enfraquecer a, o Instituto Federal. Né? A gente tem, é, por exemplo, uma carga horária muito alta para os professores que não permitiria que a gente cumprisse o tripé. Né? A educação ela é baseada em pesquisa, extensão e ensino. E quando nos transformam em oristas do ensino, a gente não consegue fazer as outras duas. Uhum. E eu acho que, a essa altura, a comunidade já conhece bem os efeitos da pesquisa no Exato. nosso cotidiano. Exato, a pandemia né? teve... É esse aspecto de chamar a atenção da população sobre isso. Isso, né? agora no Sul também, que a gente está com alguns filtros lá para a água que vem direto de universidades, então a gente precisa da pesquisa. A pesquisa impacta, e no caso dos IFES, que geralmente é, são abertos pensando na população local, impacta diretamente aquela uhum. população. Então a gente não pode abrir e a pesquisa disso. pública, né? Porque esse é um pesquisa aspecto, né? Qual, que tipo de pesquisa, qual o nível de. Ela não é que direcionada tá né, né, para o interesse, Exato, então. e por isso também a gente precisa de autonomia na universidade. Uhum. Tudo isso vem sendo atacado. Né? É, então, a gente precisa do revogaço dessas portarias para que a gente consiga recompor aí também o nosso horário de trabalho, as pesquisas, a, a extensão, e é, a recomposição do orçamento. Porque os IFES também foram perdendo orçamento, esse dinheiro foi indo para outros lugares, e a gente ah. hoje trabalha com o mesmo valor 
que a gente tinha, acho que em 2016, porém, uhum. com muito mais campo, com muito mais alunos, uhum. e a gente vê o governo dizer que quer abrir mais 100. Como que vai abrir mais 100 desse jeito? né? E para a gente que trabalha é, nos institutos federais, que também trabalha com o superior e com o médio, a revogação do NEM é fundamental. O novo ensino médio. O novo ensino médio. Escolares. Quem acompanha aí o que está acontecendo nas escolas dos estados tem visto a educação deteriorar a olhos vistos. Né? Não, não, não dá para a gente aceitar esse estado de coisas. Então, tudo isso a gente já vem batalhando para frear. Uhum. E a gente é, no caso do Ivo, vocês têm, é, inclusive, essa, o, no, tem a questão do ensino médio, tem ensino médio, né? uhum. tem ensino técnico profissionalizante, tem Isso. ensino superior também. Né? É uma entidade, um, tem ficado cada vez mais complexo. É vertical, né? com né? muitas é. frentes. Mas aí, sobre esses temas, vocês querem complementar? É, por Já exemplo, é na universidade, sobre... a gente tem, por exemplo, as, a carreira EBTT que uhum. são a, as professoras, no caso da UFES, da, da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, né? uhum. desse cargo que tem nas universidades federais, quando tem colégio de aplicação, que não é o uhum. caso da, da, da UFES, mas a gente tem a CRIAT. A creche. Isso, é. né? a, a Escola de Educação Infantil. Né? Então, ali você tem um, uma carreira específica e tem várias <risos> questões que se modificam, porque é uma carreira que está dentro do magistério uhum. superior. A DUFES também representa Isso, essa carreira. Isso, a DUFES representa as, EB, as EBTTs também, as professoras que, trabalhadoras da Criarte. Uhum. Sim. E, assim, o revogaço, essa ideia já estava apresentada é, desde a campanha, né, Cris? Desde antes do governo assumir, é, tinha essa proposta, né, de... O que, eu queria que vocês dimensionassem um pouco o que aconteceu, né? Parece que a notícia boa é que sobre, o ensino público sobreviveu né? a, a esse Sim. governo, até porque não era é, tão fácil, mas assim, parece que existe esse passivo. O que, que exatamente é, se acumulou de, de perdas nesses últimos governos né? de direita ou até, enfim, nos governos anteriores? Né? É, o que que... Não, então, a ideia do revogaço, assim, ela, ela, ela ocorreu, né? muita coisa foi retirada, mas assim, de uma forma parcial, como a gente está dizendo. Né? Muita coisa ficou. É, é bom que se diga, né? a gente tem uma composição de congresso hoje uh, que, que não é progressista, né? uma, uma extrema-direita com muitas cadeiras. Né? A gente tem a dificuldade de algumas coisas. Né? Essa, essa questão do ensino médio, por exemplo, era uma discussão que a gente estava né, fazendo desde o início, em razão... Uh, e aí né, se voltou a discussão até pelo, pelo fracasso que foi a implementação inicial. Né? É, o Instituto tem resistido a isso, por exemplo. Isso não se aplicou, mas hoje na base da, da matriz, das nossas matrizes, do CONIF, né, que é o... É, o, o o conselho dos, dos reitores do, do, do IFES é, já há um apontamento para uma redução na carga horária, ou, ou, uma, é, enfim, um padrão de carga horária de 3.200 horas. É, isso para fora do IFES. É, parece ser uma muita carga horária e tal, mas a, a nossa cultura, por exemplo, a gente tem é, custos de 3.600, 4.000 horas, dependendo da necessidade, dependendo do contexto. É, curso, por exemplo, na área de agropecuária, por exemplo, tem uma base gigantesca de conhecimento e tal, que mobiliza conhecimentos na área de produção animal, produção vegetal e tudo, e que, infelizmente, está sendo pressionado, né? porque o que, que acontece? Como o novo ensino médio ele, ele, ele vai se responsabilizando né, das disciplinas né, que a gente tinha mais tradicionalmente e tal, e se em algum momento né, vai também impactar é, para dentro do do ensino de uma maneira geral, né? Ah, então assim, assim, a exemplo do, do da questão do, do ensino médio aconteceram também com outros com, com outros outros mecanismos de controles que ficaram, né? Como uma uma, uma herança maldita aí, mas que também é, tá havendo dificuldade agora na própria questão da greve. Nós temos duas instruções normativas, né? É, que tentam cumprir o papel de normatizar a greve. Né, que não deveria ser uhum. por uma instrução normativa, né, isso deveria ser é, 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 um direito de greve, 
né? isso caberia o poder executivo tá, tá fazendo uma legislação específica por exemplo disso é, isso nunca foi feito né? ninguém quis meter a mão nessa nessa fogueira mas o fato é que dentro do ministério da, da é, o MGI então é, o ministério de gestão fez é, algumas é, duas portarias né aliás fez uma portaria depois o governo Lula reformulou né, que, de certa forma, é, tenta normatizar essa questão da greve, isso jogou uma grande pressão inicial também né, nos servidores, né, é, com receio de corte de ponto e tal, da, da forma como tá, como estava sendo colocado. Então, assim, a gente... É, claro, a gente reconhece que a greve também tem que ter uns limites legais e tudo, né, não, tem, não tem questão em relação a isso, mas a, a, a forma como foi né, colocada e o fato de não ter suspendido né, isso tudo assim, indica que, é, por mais que a gente é, tenha saído então, desse contexto né, de muitos retrocessos, a, gente, é, a, a luta ela sempre se faz como uma exigência para a gente continuar avançando. Né? Não é porque mudou de governo, ou porque, né, como a colega já colocou, a, a educação parece ser uma prioridade. Você vê em todas as propagandas. Do ponto de vista orçamentário, isso não acompanha. Né? Não dá para você fazer educação só reunindo emenda parlamentar e abrindo escola. Né? Então, é um pouco isso. Por exemplo, agora foi anunciado 347 milhões uhum. para tentar recompor. Só que a gente já tinha perdido 310 milhões no, na calada do... Né? Que, ah, daquele acabou. dezembro. É, do, porque <risos> parte era para pagar dívida, tinha que equilibrar né, com essa regra do arcabouço. Então, esses 347 é para a gente ainda assim, dar aquele suspiro e se manter vivo. Né? Mas não... Eu estou falando da, agora do anúncio que teve pelo né, ministro da Educação semana passada. Semana, semana, passada, semana, semana, passada, semana né? passada. Então, foi uma recomposição assim, que, na verdade, foi retirada agora de dezembro para janeiro. E aí, só para a gente manter com as atividades, né? Uhum. E assim, o que tem se discutido também é paralisação do calendário, suspensão do calendário Exatamente, acadêmico, não é isso? Exatamente, é a nossa luta. Hoje nós até tivemos na UFES uma reunião sobre a suspensão do calendário, que tem que ser pautado dentro dos conselhos superiores da universidade, né? no caso da, da UFES é o CEP, né? o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, onde ali tem as comissões, né, comissão de ensino, de pesquisa e de política docente, e essa cabe à questão que diz respeito ao ensino, né, ensino e extensão, né, dessa comissão especificamente. Então, tem que passar por essa comissão para chegar até uma sessão do CEP para, ser, para ter a discussão, para ser votada, avaliado. Né? Mas a gente tem que pensar que ao longo do tempo né, nós tivemos vários momentos que não necessariamente suspendeu, mas que havia necessidade de reformular o calendário. Uhum. Né? Pensarmos aí, como eu já comentei, né, nos anos 2000, a gente teve greves né, 2000, 2001, 2003, né? e depois esse período que só não viemos a ter uma greve né, nas redes federais em 2012. Né? E depois, em 2016, algumas universidades e outras né, que aderem à greve né? Aí, conforme os anos. Mas o que a gente passa a perceber é que a suspensão do calendário é realmente a gente pensar também quais são as atividades imprescindíveis dentro da universidade. Principalmente que a gente está falando aqui da questão do orçamento e a questão da gente pensar na assistência estudantil. Hoje, o perfil do, do, da, das pessoas estudantes na universidade ele é outro. Hoje nós temos as políticas afirmativas né, que nos contemplam, né, diríamos aí, me coloco nesse lugar também que venho dessas políticas. Né, então, dessas políticas afirmativas que precisa, por exemplo, os alunos precisam da assistência estudantil e aí das bolsas, né, e também, quanto tempo também a gente não levou aí também para, diríamos aí, o aumento dessa, desses auxílios, a reformulação, a recomposição desses auxílios, que agora, né, do ano passado em diante, que a gente teve esse aumento para os estudantes se manterem, né, hoje os estudantes para se manterem, né, principalmente que a gente está pensando nas relações de gênero, de raça, de classe, dentro da universidade, nós precisamos dessa recomposição até mesmo para a questão que, que se, se diz a respeito do, da questão que, é, de, é, do, do acesso e permanência né, 
dos estudantes, das estudantes na universidade, dessas pessoas estudantes dentro da universidade, como manter a comunidade decente, de fato, dentro da universidade, sem uma recomposição de orçamento, né? de uhum. pensar como que nós iremos fazer as nossas pesquisas, nossas extensões, né? e o vínculo que muitas vezes vem de outras bases, que aí a gente sabe que não vem dessa ba da base que a gente tem que pensar, dessa base consistente, né, que realmente isso faz com que a gente tenha uma, um progresso dentro da universidade, né, é isso, que isso possa acontecer de uma uhum. forma que a gente veja a educação, uma qualidade né, sendo pública, de qualidade de fato. Uhum. No IFES, como é que está essa questão do calendário? Porque eu digo porque fica, quer dizer, os professores, quer dizer, há uma deflagração de greve, os professores aderem à greve, e tem uhum. outros que às vezes não aderem e uhum. continuam dando aula, né? Uhum. Então isso também causa um. De todo modo, isso vai impactar né, a uhum. vida dos alunos, principalmente. A nossa também, porque a gente está no movimento agora e depois vai pagar uhum. essas aulas, então a gente vai trabalhar aí, né? Se for contar o, tra o nosso trabalho na greve, a gente vai trabalhar por um período muito mais extenso. Mas o aluno ele está tendo aula agora com alguns professores que não aderiram ao movimento. Uhum ele depois vai ter que pagar com a gente, então ele vai ele sofrer vai sem duplamente, férias, sem... É, sem férias, e agora às vezes indo ao instituto para ter duas, três aulas no dia e voltar uhum. para casa. No caso de Aracruz, por exemplo, que é um campus muito perto de Vitória e recebe muitos alunos de Vitória uhum. da Serra, esses alunos muitas vezes têm de pagar transporte, têm que pagar alimentação, têm que passar o dia inteiro lá esperando por uhum. esse transporte, então a gente vem conversando da necessidade dessa suspensão também para que esses alunos não sofram tanto. Mas até agora a gente tem poucos campos parados e ainda não tem previsão de um, né, Marcos, de, de um, uma Sim. suspensão de calendário. A gente ainda está. É, a exemplo do que, que a colega falou assim, a gente também necessita de passar isso né, pelo Conselho Superior, mas assim, o calendário, as, as escolas poderiam. Porque o que, que acontece? A gente já recebeu, recebeu, inclusive, o apoio dos alunos, dos estudantes e tal. E os próprios alunos, principalmente os alunos é, de interior, né, porque tem toda uma despesa. Alguns, por exemplo, movem recursos para manter a república, ou nos alojamentos, ou fico, né, vão integralmente para lá. Às vezes se deslocam de um município para estar lá. Então é interessante que a escola estivesse em pleno funcionamento. A gente entra numa... É, num, num terreno meio pantanoso aí, né, de discussão do direito de greve, do direito dos que não querem fazer a greve, mas ao fim e ao cabo, assim, a discussão que a gente é, também coloca para o IFES é qual é a qualidade da aula que você está tendo. Se ela cumpre, por exemplo, um critério, né, um dia letivo para ser considerado letivo, e ele, a gente tem 200 dias letivos no calendário, né, tanto para o superior quanto para como referência, ele precisa ter quatro horas de trabalho efetivo com os alunos. Né? A maioria desses dias também não é. Então, assim, a gente tem ponderado com a gestão e mostrado que uh, né, tem prejuízos. Né? Se as pessoas é, quiserem trabalhar e tal, é que trabalhem. Mas, assim, dizer que é simplesmente para dizer uhum. uh, que é um dia letivo, que o calendário está normal, porque não está. Ele vai ter que ser refeito. Então, por exemplo, dentro do campus Vitória que eu trabalho, nós vamos, eu já contei que tem pelo menos uns seis calendários diferentes. Calendário do curso superior com e sem greve, porque tem curso que parou completamente, né? Então a gente está é, tentando esse diálogo, assim, mas ele é, é muito difícil também, né? Porque é, acaba é, saindo um pouco nas nossas costas, né? Todo, todo o transtorno, e a gente sabe que uma greve lá é tensionamento, ela tem que ter algum nível de incômodo e tal. Mas, assim, a aula pela metade não, não é da nossa parte, né? A gente tem. É dado essa proposta de suspensão do calendário, na nossa realidade talvez não em todos os cantos, porque né, tem os lugares efetivamente que a adesão foi baixa, mas tem lugar que você está funcionando com metade dos professores. Uhum. E uma escola não funciona assim, você precisa ter gente de administrativo, ter os docentes, completar, não é uma coisa assim, ah, com 30% eu vou funcionar uma escola, né? é até arriscado. Por exemplo, uma agrotécnica, você imagina, funcionando, os meninos ficam lá em regime de internato o dia inteiro. Então, você não tendo a estrutura, né, a gente entende que a melhor solução seria a suspensão. Então, essa é uma discussão que passa, é recorrente, mas 
infelizmente não cabe só a nós. Né? Uhum. A gente tem que fazer um debate com a gestão e tentar uhum. fazer um debate com o vencimento. Exato. Entra nessa complexidade que a Jeff falou também da assistência estudantil, né? uhum. que precisa garantir de qualquer maneira. Mas Sim. vocês acham que não... Como é que está esse diálogo com o governo federal? Tem chance de resolver isso rápido? Porque eu acho que a intenção de todos é que se resolva, né? Uhum, com certeza. Mas parece que tem uma complexidade grande. Ocorreram mesas, né? Então, estão ocorrendo né? diálogos recentes. O que, é que tem sido mais difícil? O que, é que já foi acordado? Uhum. Você quer... Deixa eu pensar. Não, então, da nossa parte, assim, uh, é importante dizer que a mesa só avançou, só avançou efetivamente, uh, a partir do momento que a gente entrou em greve. Exato. A proposta era 4,5, 4,5, acabou 9. A partir do momento que entrou em greve, a primeira mesa já foi para 12% de oferta. Estão se movimentando para fazer uma recomposição orçamentária de que não é a ideal, né, mas houve um movimento. Então, a gente considera positivo nesse, nesse sentido. E a gente, assim, uh, quando eu falei aqui do, do, dos pisos de 30, 34% para técnicos administrativos e 22% para docentes, como eu te falei, é uma parte das nossas perdas. Então, assim, a gente está com muita disposição de fechar, porque nesse aqui não é a perda total, né? E há toda uma possibilidade. Há toda uma possibilidade, sim. Uh, por exemplo, nos técnicos administrativos, nós conseguimos fazer uma discussão mais de fôlego, de reestruturação da carreira, que tinha já acordo com o MGI, com o CONIF e tal, e o governo recuou na última, na última mesa. Né? Eu acho que, que tem grande possibilidade da gente, né? da gente sair, vai depender muito de como o governo se posicionar. E como eu falei antes, é uma fração assim... É, tudo bem que todo lado... É, 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 como dizer assim, né? todo, todo, cada centavo importa, né? mas é uma fração muito pequena em relação a tudo é, que se tem colocado, né, como a gente estava conversando aqui, ah, se pede um, um, né, um anexo no orçamento de 43 bi para manter quinquênio, para retornar com quinquênio de juiz, entendeu? Foi o que foi colocado agora no Senado pelo Pacheco, dessa possibilidade. Né? Tudo bem que está uma rejeição, talvez não consiga, mas só de se aventar isso, a gente vai vendo, a gente está falando de 6 bi para resolver o problema de uma greve da educação. Né? Então a gente acredita que é possível né? É, se o governo reverter isso como, como de fato uma prioridade a gente não está pedindo nada que, é, que exorbita as condições né? ah, mas a gente entende que precisa ter um pouquinho mais assim, de boa vontade né? de articulação política para isso mas é exatamente isso é a partir do momento que ocorreu a pressão começaram a ocorrer as mesas Sim. e também aqueles parlamentares que começaram a dar apoio né eu estive nas jornadas de lutas né na semana do dia 15 de abril onde ali ocorreram as em Brasília em Brasília nós tivemos nós aqui da da Dufes nós fomos com as pessoas técnicas administrativas com as pessoas estudantes com uma, né com um grupo de estudantes também e tivemos a oportunidade de participar dessas plenárias, dessas mesas, né, de acompanhar né, todo esse movimento, né, que a mesa, a primeira, essa primeira mesa do dia 19, né, onde veio essa primeira proposta sem, é, sem ajuste em 2024, e aí 9 e 13,5, né, 25 e 26. Então, aí a gente tem várias questões que estão sendo discutidas das, das pautas grandes que nós temos, né? Como eu estava falando aqui do, do Colégio de Aplicação Criarte, né? Agora usar o termo correto, as EBTTs, né? As professoras, por exemplo, têm que ter um ponto eletrônico que aí elas têm que fazer ensino, pesquisa e extensão. Como é que elas vão conseguir fazer dentro dessa lógica, né? Do ponto eletrônico. Então, tem especificidades quando a gente vai olhar... Né, as universidades, os institutos, que a gente precisa reformular né, alguns aspectos da própria carreira, dessa logística de trabalho, né, que a gente precisa pensar também né, na, na questão da carreira, como ela é organizada, né, como que de cada níveis também, eu acho que isso também é uma das questões que a gente ainda precisa né, dirimir algumas dúvidas sobre essa questão da carreira, né? que a gente precisa repensar, que também ocorreu algumas propostas, que é, por exemplo, que era quatro de uma carreira e outra, né? de um para dois, diremos assim, um exemplo, né? para quatro e meio. Então, a gente tem algumas coisas que foram feitas, 
Mas que a gente, assim, dentro do que até que Márcio, Marcos, Marcos é, veio a explicar, né? A gente tem que pensar que isso pode ter uma alavanca dentro de pensar né, nas estruturas políticas, né? Uhum. Que estruturas foram essas que nós tivemos ao longo do tempo que também se constituem também aí que a gente está vendo, é, é um pouco parecido com isso, que frente ampla é essa, que desejos são esses, que, que, que contratos são esses nacionais e internacionais, uma visão uhum. maior, né, diríamos assim, de educação que se pensa para nós, que diríamos assim, estamos na periferia, né? Na, da, né? estamos na periferia, nessa lógica de centro-periferia ou de centro uhum. e semi, é, semi-periferia e periferia, como que a gente está sendo pensado dentro desses jogos políticos uhum. também? É, aí você tem duas políticas que, inclusive, é, são comandadas é, por ministro do PT. Né? Você tem Exato. Camilo Santana Educação e Haddad Exatamente. na Fazenda. Né? Então, é, eu não sei se vocês conseguem perceber nesse sentido qual que é a composição de lá dá um ajuste fiscal, né, rígido ali, né, uhum. de dificultar Exato. e no fim é, das contas, é, é, é governo, a gente sabe que governo é também é patrão, né? Então assim, o comportamento muitas vezes é de, é de patrão, por mais que seja não é uma empresa, mas assim, na hora de negociar com os trabalhadores, muitas vezes prevalece, né, uma lógica parecida. E aí, do outro lado, você tem essa, o Haddad como um ministro de grande influência, né? Uhum. E o Camilo Santana visto como, enfim, representante de um, uma certa visão de educação do país. Exatamente. Assim, uhum. Que tem sido é, contestada por, por movimentos sociais. Bastante. Né? Exatamente. <risos> por isso que eu, eu trouxe essa questão, até mesmo para a gente pensar nessa ideia. Né, global, né, de como de global, global e local, né, uhum. como é que a gente chega do local mesmo dentro de todas essas ideias que a gente está uhum. tá sendo permeadas por esse governo, por essas perspectivas governamentais aí dessas representações do que é prioridade e também como localmente do que que é prioridade no local onde estamos na universidade uhum no campo em que trabalhamos, né, no, 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 no campus que trabalhamos, nos campos, né, uhum. como que ali está ocorrendo, diríamos, as demandas específicas, os olhares de quem está nessa dirigência da reitoria, das pró-reitorias, né, que visão se tem sobre a greve, sobre o movimento de greve, como que são os diálogos, né, porque aqui a, aqui a gente está tá querendo é, ou, né, julga, né, em termos governamentais, é que a gente tem um diálogo. Então, a gente vê medidas, mas também vê, diríamos assim, uns arrochos ocorrendo, um, diríamos ali, um deixando de lado, né, a gente não vai, a gente só vai até aqui. Então, o que que isso quer dizer para nós? Né? Então, é uma reflexão que a gente tem que que pensar bastante, né? Nós estamos ficando com o bagaço da laranja, que foi o nosso... <risos> né? A gente quer ficar com a laranja inteira para ser um suco bem gostoso, mas a uhum. gente está tendo é o bagaço dela, que foi essa a metáfora que a gente fez a partir do movimento em São Mateus, né? do, 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 do campus de São Mateus, que foi exatamente isso, é a representação da laranja. Estamos ficando com o bagaço dela, exatamente, porque estamos ficando com, diríamos assim, com uma menor parte, pensando que nós éramos a prioridade. Sim. Né? Porque, assim, veja bem, o principal, um dos principais aí, é, programas que o governo está colocando como novo, aí, vamos botar assim, o pé de meio, né? que é uma política focada num determinado público, né? a gente sabe que tudo bem, né? que é um público que teve alguma retenção e tudo, e né, não sei quanto é que vai, mas não, também não deve ser muito orçamento e tudo, está propagado aos quatro ventos e tal. Uhum. Provavelmente uma política pelo formato, né, já na experimentação de outros que não deram muito certo, e aí a gente não está não falando assim, né, a gente não está torcendo contra, mas a gente uhum. tem uma estrutura de universidade, dos IFES, por exemplo. A Jeff estava lembrando bem, essa política de cotas, o que é que ela... Por exemplo, 50% do, 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 dos alunos do IFES vêm de escola pública. Uhum. Assim. Nessa toada, alunos pretos, deficientes, quer dizer, a, o IFES é, tinha uma cultura, ainda tem um pouco, ainda tem esse resquício, né? mas de ser uma escola elitista, né? por ser uma escola muito seletiva. Uhum. Então, assim, 
na medida em que você é, interior, interioriza né, a universidade, instituto, que chega com o superior nos rincões desse país, quer dizer, a, você não precisa ficar inventando muita fórmula, né? basta que você uhum. é, retroalimente essa estrutura que já está lá, né? não é uma estrutura pequena, não é uma estrutura barata, né? ela precisa se, se manter, mas você não precisa fazer né, mil programas a parte, né, direcionados, porque é, é, esse recorte né, assim, mudou muito a cara. Eu, eu entro na UFES hoje eu vejo o perfil uhum. de estudante da época que eu uhum. estava lá e hoje vejo assim, um perfil totalmente diferente de estudante, totalmente diferente em todos uhum. os... Né, porque tinha alguns cursos que eram mais, outros menos, mas hoje você uhum. vê em todos, né, se você for no, na biomédica, é. no direito, você vai ver um perfil Exato. de estudante diferente. É, inclusive, a conquista da, da assistência estudantil ela vem desse processo assim ela não vem junto com, a, com as cotas na verdade Sim. né ela demora um pouco para vir a partir da pressão do estudante de perceber que não dá não, não como é que eu permaneço nesse é, lugar per, como é sem que eu permanência eu você não tem a inclusão de fato que o estudante vai abandonar né? aí uma das nossas pautas locais porque assim, é uma greve é, nacional é tudo também, né fazer. uma das nossas pautas locais é a alimentação estudantil Sim, assim e aí passa a ser um contrassenso porque alimentação estudantil é um direito de todos os alunos da educação básica, assim, direito do ponto de vista de ser gratuita, né? Porque entra dentro de uma política de segurança alimentar o país e tal. Então é um contrassenso que uma escola igual o IFES, que é tida como modelo, né, com, com muitas aspas, assim, uh, não consiga é, cumprir uma função que qualquer escola do município de qualquer município nosso cumpre, que é a alimentação escolar. Né? o aluno que não come, ele aprende menos, assim, isso gera um impacto uhum. para nós. Né? Para que, que você vai fazer um programa? É isso que, né? Quando a gente pensa desses programas paralelos, né? que às vezes tem uma, uma imagem da propaganda, da mídia e tudo, mais que do ponto de vista prático, né? claro, quando a gente fala do PEDME, que é o hino diretamente de dinheiro para o aluno, nossos alunos também estão precisando uhum. de assistência. A nossa assistência, por exemplo, no campus Vitória, que tem 4 mil alunos, está em 180 reais por aluno. Uhum. Então, considerando que ele não tem uma alimentação escolar, né? que ele precisa pagar transporte, que ele precisa, é, às vezes, ajudar até numa estrutura de moradia e tudo, porque, infelizmente, no Brasil, o adolescente, a partir de 16, 17 anos, ele se manter numa escola é um privilégio, uhum. infelizmente, uhum. é assim, né? para muitas famílias, que não deveria ser. Então, essa, né, essa política de assistência estudantil, né, que está retida aí a há uma década quase, como a colega falou, ela vai impactar diretamente no tipo de, de, de entrega né, que a escola faz. É, na UFS, no caso, por exemplo, você tem o restaurante universitário, né, sim, que sim. atende, mas você também não tem o político de, de moradia. Né? Você tem auxílios, ah, voucher ali, que é... é você está num lugar caríssimo. Você né? não tem uma moradia, um lugar muito caro. E agora Passaram é interessante que você traz... Que tem é... 70 anos e não tem uma moradia sim, estudantil. Não tem, é um outro né? Assim, é, e aí é interessante que vocês trazem, porque assim, como tem esse comando de greve local, é, e a, a greve, embora seja nacional, esse comando também dis, tem discutido com as reitorias as questões locais. locais né? Isso. É um momento é. importante para a gente poder sentar também e conversar sobre aquilo que, às vezes, no dia a dia, a gente não tem essa mesa né, de conversa hum. aberta ali com, com os reitores, com os, é, aqueles que estão nesses cargos né, de, de direção. Então... Eu queria só chamar a atenção para algumas coisas. Assim. A gente tem, pela nossa conversa aqui, dá para a gente perceber que a gente, embora sejamos profissionais da educação, enquanto se sem greve de algum profissional acha-se que está ali apenas pelo salário, que o profissional da educação é aquele que vem pautando a educação, a qualidade dela. Né? O IFES é uma escola que deu certo, então por que tirar recurso desse lugar? A gente pode ficar se perguntando isso. E aí, quando vem a greve, ela é, na verdade, um instrumento importante que surte efeito, tanto é que as mesas apareceram, mas não são mesas só de salário. É para todo esse movimento que nós viemos aí trazendo de resistência a todos os ataques que a educação sofreu nos últimos governos. Né? E, e as reitorias também. né? É um momento importante de, de a gente sentar, conversar e delas nos ouvirem, ouvirem o que não está dando certo, uhum. o que, que a gente precisa repensar. Elas não têm o poder, digamos assim, de acabar a greve, porque as questões são federais, mas elas é um momento muito propício mesmo. né? De... Uhum. 
É, eu... E, assim, é... não é uma questão pessoal com essa ou com aquela gestão, hum. né? mas a gente tem uma, uma, um modelo de gestão ainda né? nas universidades, nos institutos, ainda muito, assim, com muita dificuldade de você... Porque o orçamento é pouco, né? Mas eu acho que dá para você criar uma metodologia... É formas de democratizar mais as decisões, uhum. né? O, o, é, a forma de, né? por exemplo, o, o IFES, sei lá, qual é o critério para se abrir uma nova escola? E a gente não está, não é contrário a se abrir, mas qual é o critério para abrir uma nova uhum. escola? Qual é a condição mínima? Por, por onde é que isso passa? Né? Uhum. Muitas vezes isso fica ali na cabeça de gestores e a gente tem, assim, muito respeito, toda a tranquilidade para dizer, olha, ótimo e tudo mais, é, ganha um projeto que consegue ter capilaridade e fazer a escuta dos seus estudantes, né? Uhum. Ganha um projeto que consegue fazer e escutar os seus servidores, né? Nos, nos, nos diferentes campos é um projeto gigantesco, né? Com mil problemas também, né? O IFES é um projeto gigante, com, a gente está em muitos campos diferentes e existem muitos problemas diferentes aonde a gente vai. E isso faz parte de uma cultura mesmo, né? Antidemocrática e tal. Que eu acho que a gente precisa por tudo isso que a gente viveu nesse período anterior, quer dizer, está enraigado na nossa população, na nossa forma de viver, a gente tem é, a dificuldade de se expandir, né? Então, por exemplo, como a, a colega falou, não, não tem uma moradia na UFES, né? É, há 70 anos, a UFES está localizada num lugar caro, né? o IFES não tem alimentação, e, tipo assim, e, e você não vê isso cotidianamente sendo debatido, né? Às vezes, no movimento estudantil e tudo... Mas nós, servidores, né, a nossa entrega não é só um, um trabalho de hora, de quantidade de horas. O que a gente entrega é o aluno, né, a qualidade do ensino. Então, tudo isso interfere no nosso trabalho. Uhum. Né? Então, assim, é às vezes assustador como esses temas, eles são meio que é, jogados para debaixo do tapete. Né? A gente vai... Quer dizer, falta, falta, às vezes, esse momento. Então, a greve acaba sendo esse momento também educativo, né? da gente parar, da gente conseguir olhar para a instituição com algum grau de profundidade e, é, enfim, uh, se organizar né, em torno dessas pautas, é, de coisas da nossa, da nossa própria vida, de resoluções, às vezes, que são é, aprovadas a toque de caixa, estão regulando a vida de professores, de servidores. De a gente não, né, não consegue fazer um debate, assim, ah, joga lá, dá uma contribuição para o e-mail. Então, assim, não, vamos para lá, vamos discutir, uhum. né, com, com, com calma, é isso? Uhum. Também e, a, é isso. e a gente também tem que pensar no que foi comentado aqui, é a questão dos avanços, né? A gente tem esses avanços desde, diríamos, da, da comunidade discente a discente, né? Pensarmos, por exemplo, nas cotas, né? Nas questões da, da reparação das cotas para as docentes, né? Que a UFES, por exemplo, agora aconteceu recentemente, estamos ainda assim na luta dessa reparação, né, no caso da UFES e de diversas universidades também, que né, não ocorreram no prazo de 10 anos, e a gente ainda tem né, novas, que, que novas nós teremos aí, né, desse próximo congresso aprovando, né, dessa diversidade que a universidade deve ter em todos os sentidos, né, não só na graduação, mas também no seu corpo docente, né? na questão da gente pensar essa reparação, de pensar nos privilégios que a universidade ela contribui para uma determinada classe, né? e como essas políticas afirmativas também fazem parte dessa luta né? de pensarmos aí de cotas para PPI, né? para pretos, pretos, pretos indígenas, também pensarmos para cotas para pessoas trans, para pessoas com deficiências, então, aí a gente tem uma gama de questão que a universidade tem que abarcar como um todo. E como os colegas aqui já colocaram, a colega, o colega, é, né, nessa base que vem, de, vem dentro, desde a educação básica à educação superior. Então, esses elementos, nesse movimento de greve, ele também se constituem aí como a pauta que já foi comentada aí, ah, a gente quer a suspensão do calendário, porque algumas universidades já, por exemplo, a Universidade de Viçosa já fez a suspensão do calendário, o próprio onde já traz a recomendação uhum. para a suspensão dos calendários, né? Eu como suspenderia, uma... depois você fazia, faria e, um rearranjo é, 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 do isso, calendário. Um rearranjo... Isso é uma decisão que isso se encabe aí à reitoria. A né? reitoria. A né? reitoria, a partir do, do, da consulta, do, da, da decisão consulta, do conselho. Exatamente. A decisão administrativa. Digamos, o conselho decidiu, eles executam, 
paralisa e aí depois você voltaria a refazer esse calendário. Isso, repor. de qualquer forma, temos que já refazer o calendário, né? Já estamos uhum. em greve há um mês, ai, alguns aderiram ou não, mas o grupo que aderiu, o grupo de estudantes, o grupo de docentes, né? Começando pelo grupo de docentes, pelo grupo de estudantes. Então aí a gente já uhum. tem que pensar em medidas, né? Que, deve, que é. devem ocorrer para realmente... A e gente... a greve dos, dos, dos servidores, técnicos administrativos, também influencia em alguns... Influencia totalmente os né? colegiadores. Do... Tanto na qualidade do serviço, como em alguns... Sim. É, coisas específicas que vão impedir, né? Que você tem é porque o que, o, que, o que o calendário é? O calendário é um compromisso né, com a comunidade acadêmica de que você vai cumprir ali o rito ali dos, desses 200 dias letivos. Quando você diz que está normal numa situação que não está... Uhum. Então, assim, se por um lado é ruim, poxa, vai suspender o calendário, né, por outro, não, a gente está aqui, sei lá, devendo 20, 30, 40 dias letivos, beleza. Então, quando a gente retornar, né, esses dias vão ter que ser cumpridos. Né? E o calendário acadêmico, ele não, é, não tem que necessariamente acompanhar o calendário civil. É de praxe que a gente termine o um ano, tenha férias em janeiro e tal... Uhum mas a gente não precisa disso. O compromisso é com uma quantidade de, de dias, horas e tal, para que aquele ciclo, né, no caso da UFES é o semestre, no caso do, do, da, do IFES, ano barra semestre também, que aquele ciclo se feche né, é, e que os alunos tenham as condições. Porque como está como agora, assim, ah, então quando o professor retornar, ele vai terminar o conteúdo dele, por exemplo. Aí tem professor adiantando conteúdo, lá no IFES tem muito isso, tem aquela coisa de escola, né, eles remexe no horário, então fica tudo confuso, né? E aí a gente acaba interferindo num direito que é do aluno também, né? Porque isso não é, é esse compromisso ele não está sendo cumprido hoje, né? Você vai na expectativa de ter quatro horas de aula e tem uma aula, você tem um curso integral, teria sete aulas, está tendo três, então a gente não está cumprindo esse calendário, né? Tá e compromete a qualidade dessa educação, né? Que é algo pelo qual a gente sempre lutou. Exatamente, é como é um semestre, né? O um semestre ali você contar é de 15 a 17 semanas. Então, nós uhum. iniciamos, nós tivemos cinco semanas. Então, uhum. quando voltar, precisamos repor, recompor esse, esse calendário aí para que tenha um andamento, né? Uhum. Então, a partir de onde parou, né? Uhum. De onde parou, a gente volta e Inf continua. Infelizmente, né? Essa é uma característica das greves da educação. Né? Ah, você, às vezes, fica esperando 15 dias uma mesa. Exatamente. A gente está esperando agora, a última mesa de negociação faz mais de 15 dias. A gente, aí vai ter, por exemplo, agora, o governo marcou uma para uma, o nosso caso, né, que está com técnicos e professores em greve. Ele sabe que a gente é um sindicato unificado. Aí marcou uma mesa para agora, quarta-feira, né, vai ter uma e dia 21 vai ser do, dos técnicos, então fica aquele suspense, que só vai dar para ter uma rodada né, de negociação, de, de avaliação das propostas, depois do dia 21, não tem como a gente uhum. querer adiantar é isso, esse a proposta, a contraproposta, é a contraproposta, a contraproposta, né, até se ser, chegar... Isso no... ser mais ágil, né, mas uhum. infelizmente não, não, não falta vontade nossa, né, é, a gente está lá em Brasília, <risos> a gente vai com a caravana agora dia 22, lá com ônibus para Brasília... Sai daqui com o servidor, o aluno também vai ajudando e tudo. Então, assim, é muito desgastante, né? É muito desgastante. E a gente vai fazendo um paralelo com outras situações, com outras categorias, né? Por que que um técnico do judiciário, por exemplo, né? o judiciário, se o cara faz um serviço de TI lá, o mesmo serviço, se ele faz dentro de uma universidade ou dentro do IFES, ele recebe menos. Desde o ticket de alimentação. A gente não tem um padrão nem de ticket de alimentação no, no Executivo Federal. Então, isso assim, diz muito do lugar onde está a educação. Né? Isso, isso, assim, do ponto de vista simbólico para a gente, assim, é um tapa na cara todos os dias, quando a gente vê. Né? É, mesmo que as outras categorias consigam muito com base nesses penduricalhos, mas isso tem um efeito real. É salário real que muda. Né? E ainda né, a questão dos aposentados, né, que muitas vezes essas propostas elas não são estendidas. Né? Então, a principal proposta do governo para esse ano, por exemplo, para que a gente não fizesse a greve, ficou basicamente aumento de auxílios. Os auxílios. Né? Que ele diz lá, ah, vou aumentar 50%. Aí, para que a hora de fora, Pô, aumentou um auxílio de 50%. Mas já está defasado, assim, né? 50% de, de 300 e pouco. Então, quer dizer, é objetivamente, né, para esse ano, 
né, só teve aumento de auxílio, que deixa aposentados de fora, quer dizer, a nossa base Exato. é uma o que base... O que são os aposentados, diríamos assim, nesse governo, da gente pensar assim, que propostas foram feitas para eles, e a gente fica pensando, a gente vai se aposentar também, uhum. é pensar nesse lugar, ou quem já está próximo, vários, é, vários colegas, várias pessoas é, de centro estão próximas, e aí, que uhum. carreira é essa pós... Né? Uhum. Então aí a gente fica pensando, né? nada se há, então como assim? Né? Que, né? que a gente tem também levado para essas pautas também, mas a gente tem, não te, tem tido muitas respostas né? em relação às pessoas aposentadas. É isso, gente. Muito obrigado pela. É um tema tão complexo, né? Mas foi uma, uma, uma conversa muito. É, Já passou. Né? Muito boa para a gente entender mesmo, né? O que está que em jogo, o que está que sendo discutido e colocar né, no centro do debate a educação, que, como todo mundo diz, é o fundamental, é o mais importante. Então, eu agradeço o Jefferson Santana, o Marcos Podestá e Márcia Rezende. Tá certo. Pela em presença. Em nome do Sinazef também a gente agradece aí. E a vocês o um espaço, tá bom? O século Diário eu acho que cumpre um papel assim fundamental assim para a população capixada em termos de formação, de debate. A gente agradece muito o espaço. A gente agradece é. também né, o comando de greve e a Dufes né, por ter esse espaço também para estar tá compartilhando e confluindo. E lembrando que ontem foi né, o dia de luta da educação, é. né, da luta antirracista, né, é. contra o racismo do Brasil. E essa luta também faz parte de todo esse movimento em prol de uma educação pública de qualidade para todos, todas e todos. Perfeito. Isso. Márcia, quer deixar uma última mensagem? Eu também gostaria de agradecer né, é, a todos aqueles que têm estado no movimento com a gente. A gente tem recebido apoio dos alunos, tem recebido apoio das famílias, tem, né, e a gente está aí lutando para que a educação é, melhore ou pelo menos garanta aquilo que nós temos de bom até agora, porque a gente vem perdendo, né? É, e agradecer a vocês pelo, pela oportunidade, uhum. pelo espaço aqui, muito obrigada. Passou super rapidinho, eu não achei é, que estava começando. É. <risos> uma hora, já tomou de professor, acabou, né? Não, não. <risos> Mas é bom que foram bem didáticos também, é isso. Essa foi a entrevista do Século Produção e Locução Minha Vitor Taveira, e tivemos aqui o apoio técnico do Tony Braga, presença da professora Jaciara aqui também nos bastidores, a gente volta né, semana que vem, sempre terças-feiras, 18 horas, com a entrevista do século, com temas e pessoas importantes para a gente pensar o Espírito Santo. E então, para saber notícias diárias, análises, informações sobre o Estado, inclusive né, o, o andamento aí da, da greve, acesse lá todo dia, secolodiário.com.br, sempre tem novidade aí com a nossa equipe de repórteres. Bom, obrigado e até logo. Obrigada. Entrevista do Século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.